നവാസ് ഷെറീഫിനും സർദാരിക്കും പിന്നാലെ ഇമ്രാൻ ഖാനും ജയിലിലേക്കോ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇമ്രാൻ നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ അസൂയ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ വൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ മണിക്കൂറുകളിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരിയുടെ ബോൾട്ട് പാക് ആർമി അടിച്ചിളക്കി കടലിൽ കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇനിയുള്ള കാലം നവാസ് ഷെറീഫിനെയും ആസിഫ് അലി സർദാരിയെയും പോലെ ഇമ്രാൻ ഖാനും ജയിലുണ്ടതെന്ന് കഴിയാമെന്ന സാരം യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന് നടത്തിയ അൻപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ പാകിസ്ഥാനും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നു യു എന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അടപടലം തകരുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ന്യൂയോർക്ക് നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഭീകരരാഷ്ട്രമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഹിറ്റ്ലറേക്കാൾ ഭീകരനായ ഒരാളായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈനയും തുർക്കിയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ ഞാണിന്മേൽ കളി എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേര ഏത് നിമിഷവും നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയിലും എത്തിച്ചു അൻപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നാല് തവണ അണുവായുധ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഭീഷണി മുഴക്കി സംസാരത്തിലുടനീളം ചോരപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ പക്വതയില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ജൽപ്പനമായി മാത്രം കാണാനേ കഴിയൂവെന്ന് പ്രശസ്ത പാകിസ്ഥാൻ പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ തരേഖ് ഫഹദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമത്തിലെ വിശകലനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ സൈന്യവും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ഐയും കഴിഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിക്കുള്ളൂ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് പദവികൾ തികച്ചും ആലങ്കാരികം മാത്രമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സൈന്യത്തെയും ഐ എസ് ഐയും അപേക്ഷിച്ച് ഈ പദവിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് കുറവാണെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം സൈന്യത്തിന്റെ അജണ്ടയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പൊതുവായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ രഹസ്യ അജണ്ടയ്ക്കനുസരിച്ച് ഐ എസ് ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫലത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് സൈന്യവും ഐ എസ് ഐയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറങ്ങളാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇല്ലാത്ത വിധം പാകിസ്ഥാനിലെ സൈന്യത്തിന് അവിടെ ബിസിനസ് തന്നെയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഫൌജി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്നോളം കമ്പനികളുടെ ഒരു വലിയ വ്യവസായം പാക് സൈന്യത്തിലെ ഉന്നതർ ചേർന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആസ്തി ഫൌജി ഫൗണ്ടേഷന് ഉണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യസേവനത്തെ കാണുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈയിടെ വൻ തകർച്ചയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനും സൈന്യത്തിനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആണെന്നും മോദി നയിച്ച ടീം ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇമ്രാനും പാക് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടിപതറി വീണുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയും ഐ ഐ എസ് ഐയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇമ്രാൻ ഭയക്കുന്നതും ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ കൗൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് എൻ ഹാസ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ റിച്ചാർഡ് എൻ ഹാസ് ഇമ്രാനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നരുത് എന്ന മുഖവിരയോടു കൂടിയാണ് ഹാസ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ സൈന്യവും രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനയും കഴിഞ്ഞേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സ്ഥാനം ഉള്ളോ എന്നാണ് ഹാസ് ചോദിച്ചത് ഈ ചോദ്യത്തിന് സാധാരണ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയേണ്ട മറുപടി ആയിരുന്നില്ല പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് പാക് സൈന്യത്തെയും ഐ എസ് ഐയും ഒട്ടും ചൊടിപ്പിക്കാതെ വളരെ തന്ത്രപൂർവമായ മറുപടിയായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് തന്റെ പതനം ആസന്നമായെന്ന് ഇമ്രാനും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇമ്രാന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ശരീരഭാഷ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ഇടത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി അൽഖൈദ മേധാവിയായിരുന്ന ബിൻലാദന്റെ ഭീഷണിയുടെ ശരീരഭാഷയാണ് ഇമ്രാൻ ഉപയോഗിച്ചത് താലിബാൻ ഐ എസ് തീവ്രവാദികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം തീർത്തും ബ്ലേച്ഛമായ വാചകങ്ങൾ ഇമ്രാൻ യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ തട്ടിവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു യാഥാസ്ഥിതിക ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനും അവരുടെ തീവ്രവികാരങ്ങളെ ഉണർത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഇമ്രാന്റെ വാക്കുകളും ചേഷ്ടകളും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ കൂടുതൽ
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെയും പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് അൽവിയുടെയും സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള നൂറ്റി പതിനൊന്നാം ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിലെ ഓഫീസർമാരുടെയും സൈനികരുടെയും അവധിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബജുവ റദ്ദാക്കിയത് അവധിയിലായിരുന്നവരോട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാനും പാക് സൈനിക മേധാവി ഉത്തരവിട്ടു പാകിസ്ഥാനിലെ നാല് പട്ടാള അട്ടിമറികളിൽ രണ്ടിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സേനാ വിഭാഗമാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്നാം ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡ് അട്ടിമറി ബ്രിഗേഡ് എന്ന ദുഷ്പേരും പാക് സേനയ്ക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പട്ടാളത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇമ്രാൻഖാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെഹ്രിക് ഇ ഇൻസാഫ് പാർട്ടിയും അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ ബലാകോട്ടും പിന്നീട് കശ്മീരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അതിശക്തമായ സൈനിക നടപടികളോട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ ഇമ്രാൻ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പട്ടാളത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാന് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്തതും അദ്ദേഹത്തെ തീർത്തും ദുർബലനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പട്ടാളത്തിന്റെ നിരവധി സിവിലിയൻ ഭരണകൂടങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിപുലമായ അനുഭവ സമ്പത്താണ് ഉള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് പട്ടാളവും ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയും ആണ് ഇതേവരെ നാല് തവണ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാള അട്ടിമറികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലും അറുപത്തി ഒൻപതിലുമായിരുന്നു ആദ്യ രണ്ട് പട്ടാള അട്ടിമറികൾ പിന്നീട് എഴുപത്തി ഏഴിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലുമായി രണ്ട് പട്ടാള അട്ടിമറികൾക്ക് കൂടി പാകിസ്ഥാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഇമ്രാൻഖാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ അധികകാലം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തുലവും വിരളമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും പട്ടാള അട്ടിമറി എന്ന വാർത്ത കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് അട്ടിമറിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് പട്ടാളമാണ് പോത്തിനെന്ത് ഏത്തവാഴ പാകിസ്ഥാനെന്ത് ജനാധിപത്യം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്